तो कैसे हो भाई लोग मेरा नाम रंजीत है और इस वीडियो में मैं ये टेन और डी के बारे में बात करूंगा और जस्ट सुबह ही मेरे इंग्लिश चैनल पे मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी थी अगर आपको पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है तो वो वीडियो देख लो इसमें मैं मेरे ओपिनियन शेयर करूंगा और मैं भाई ये टेन और ई भी यूज़ कर रहा था जिस दो तीन दिन पहले इसे खरीदा था तो इससे मैं इसे भी कंपेयर कर लूँगा क्योंकि दाम के हिसाब में अभी टेन और ई का जो बेसिक वर्जन है इसके वर्जन से सेम प्राइस है ये जो टेन आर डी है छः हज़ार रुपये का है इसमें हमें थर्टी टू जी बी इंटरनल स्टोरेज आता है तीन जी बी रैम आता है लेकिन इसका स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा है फाइव पॉइंट टू इंच का और इसका जो था ये टेन और ई इसमें हमें फाइव पॉइंट फाइव इंच स्क्रीन आता है टेन एटी पी स्क्रीन आता है तो ज़्यादा बेटर क्वालिटी स्क्रीन दिया गया है सोलह जी बी का जो स्टोरेज है और दो जी बी रैम आता है छः हज़ार के मॉडल में और यह रे भाई ये टेन और डी के स्पेक्स जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पे फाइव पॉइंट टू इंच सेवन ट्वेंटी पी एच डी स्क्रीन दिया है लेकिन जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन फोर ट्वेंटी फाइव है जो सिर्फ क्वाड कोर प्रोसेसर है तीन जी बी रैम और थर्टी टू जी बी इंटरनल स्टोरेज और दूसरे स्पेक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो भाई मेरे हिसाब से कौन सा ज़्यादा अच्छा फ़ोन है भाई एक चीज़ जो मैंने ये फ़ोन में नोटिस की आ, वो है यार ये फ़ोन में टेन और ई से मैं बहुत इम्प्रेस था अगर आप पुराना वीडियो देखते हो छः हज़ार रुपये के लिए बड़ा ही इम्प्रेस था इसमें ऑटो ब्राइटनेस सेंसर जो इम्पॉर्टेंट सेंसर हम यूज़ करते हैं वो सब थे लेकिन यार ये टेन और डी में ये लोग अमेजोन लोगों ने चिंदी हरकतें शुरू कर दी जो बेसिक ऑटो ब्राइटनेस सेंसर रहता है वो नहीं है लगता है ये सैमसंग के लक्षण में जा रहे हैं एक पॉपुलर फ़ोन बना दिए और लग रहा है कि भाई आप दूसरे फ़ोन के साथ थोड़ी चिंदगी कर सकते हैं तो ऑटो ब्राइटनेस सेंसर इसमें उड़ा दिया गया है वो एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है लेकिन जायरोस्कोप दे दिया है फिजिकल एलईडी नोटिफिकेशन लाइट वगैरह वगैरह है लेकिन ऑटो जो ब्राइटनेस सेंसर है निकाल दिया गया है और बड़ा ही इनकन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि आप अलग अलग ब्राइटनेस में जब जाते हो इंडोर से आउटडोर बार बार आपको मैन्युअली ब्राइटनेस चेंज करना पड़ता है सो so, वो चीज़ मैंने नोटिस की थी और एक और एक स्ट्रेंज चीज़ जो मैंने नोटिस की ये फ़ोन के साथ बार बार नहीं होता है लेकिन आ, कभी कभार मैंने नोटिस किया जो स्क्रीन की सेंसिटिविटी रहती है अगर आप जल्दी से करते हो ये रेस्पॉन्ड नहीं करता तो टच सेंसिटिविटी भी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है ये फ़ोन की वो मैंने नोटिस की ये जो टेन और ई था इसमें टच सेंसिटिविटी ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से सो टच सेंसिटिविटी भी थोड़ी वीक है आ, वैसा नहीं कि बेकार है या वैसा लेकिन कभी कभार टच उतना सेंसिटिव इसका नहीं है वो भी मैंने नोटिस किया फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में दिए गए हैं इसमें लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर जब आप यूज़ करते हो थोड़ा वाइब्रेशन आता है और से, आ, मेरे हिसाब से यार इसका टेन और ई का स्लाइटली बेटर है क्योंकि ये फॉल्स कभी कभार नहीं चलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर सो वो भी मैंने नोटिस की अपडेट्स के हिसाब में इसे भी अपडेट्स आ रहे हैं और भाई काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार इसमें जियो चलता है हाँ भाई जियो चलता है अभी मैं जियो के साथ ही यूज़ कर रहा हूँ और फुल वोल्टी सपोर्ट भी दिया गया है थोड़े लोग पूछ रहे थे इसमें आ, मतलब अपना क्या बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटी सेंसर है या नहीं है भाई है अप्रॉक्सीमेटी सेंसर भी दिया गया है अभी मैं कॉल लगा रहा हूँ और अगर मैं नंबर हाइट करना पड़ेगा लेकिन हाँ आप जैसे देखते हैं कॉल आ रहा है अगर कान के पास आता है तो स्क्रीन बंद होता है थोड़ा टाइम लगाता है लेकिन बंद होता है तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है लेकिन उतना मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं है लेकिन प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया गया है जब आप कॉल लेते हो स्क्रीन बंद होता है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है सो वो भी एक चीज़ मैंने नोटिस की थी और भाई ये कॉल अभी जो जा रहा है वोल्टी फुल्ली सपोर्ट कर रहा है तो जियो के साथ ये चलेगा वो काफ़ी लोग मेरे के उससे उसके बारे में पूछ रहे थे अब तो स्क्रीन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अग, अब मैं कंपेयर करूंगा ये टेन और ई के साथ क्योंकि भाई दोनों भाई भाई हैं ये है टेन और ई ये है टेन और डी स्क्रीन के हिसाब में टेन और ई बेटर है क्योंकि इसमें बड़ा स्क्रीन दिया गया है फाइव इंच का और ये टेन स्क्रीन है मेरे भाई इसमें जो स्क्रीन दिया गया है वो सिर्फ सेवन स्क्रीन है और जैसा आप देख सकते हो इसमें ऑटो ब्राइटनेस नहीं है तो आपको बार बार ऑटो ब्राइटनेस सेट करना पड़ेगा तो स्क्रीन के हिसाब में ये बेटर है अब हम प्रोसेसर के बारे में भी बात जब करेंगे ये टेन और डी जो है इसमें स्नैपड्रैगन फोर का प्रोसेसर आता है और इसमें आता है स्नैपड्रैगन फोर का तो आप सोचेंगे यार ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन मेरे भाई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर आता है वो क्वाड कोर प्रोसेसर है और इसमें जो आता है ऑक्टो कोर प्रोसेसर है इसका मतलब इसमें दो क्वाड कोर प्रोसेसर्स दिए गए हैं सो so, जब हैवी लोड हो जाता है ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हो वगैरह वगैरह हैवी यूज़ करते हो ये ज़्यादा बेटर हैंडल करेगा और जो जब फ़ोन थोड़ा ओल्ड हो जाएगा ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें बेटर प्रोसेसर दिया गया है सो so, प्रोसेसर के हिसाब में
स्पीकर का जो है पोजीशन चेंज किया गया है टेन और डी में यहाँ पीछे दिया गया है और ये जो टेन और ई में था यहाँ नीचे साइड में दिया गया है लाउडनेस के हिसाब में काफ़ी आप लोग पूछ रहे थे दोनों लाउडनेस के हिसाब में दोनों अच्छे ही हैं पहले ये टेन और ई का मैं आपको बता देता हूँ एक वीडियो प्ले करता हूँ ये सैमसंग का मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हैं ट्राई कर रहे हैं फटता नहीं है स्पीकर काफ़ी लोग पूछ रहे थे ये टेन और ई है और लेकिन क्योंकि इसमें साइड में स्पीकर दिया गया यहाँ आप नीचे भी अगर रखते हो फोन को तो ब्लॉक नहीं होता पॉज कर रहा हूँ मैं और अब सेम वीडियो में ये टेन और डी पे आपको चला के दिखाता हूँ और इसका स्पीकर यहाँ पीछे दिया गया है तो अभी प्ले करता हूँ तो ऐसा तो बिल्कुल फाइन है अगर आप ऐसा पकड़ते हो लेकिन आप इसे अगर नीचे रखते हो <laughs> तो थोड़ा स्पीकर ब्लॉक हो जाता है लेकिन लाउडनेस के हिसाब में दोनों के स्पीकर्स ऑलमोस्ट सेम दिए गए हैं और मैक्स वॉल्यूम पे क्रैकल नहीं होता काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे तो वो ठीक है लेकिन अगर ये जो टेनोर डी का क्योंकि स्पीकर यहां पीछे दिया गया आप अगर ऐसे नीचे बस रख देते हो तो थोड़ा आवाज थोड़ी मफल हो जाती है इसका क्योंकि यह साइड में दिया गया है मफल नहीं होती है सो वो चीज मैंने नोटिस की और दूसरी जो थी चीज़ थी भाई और तो अगर अब आप मैं आपको वर्डिक दूं कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए क्योंकि दोनों का दाम ऑलमोस्ट सेम है इसका जो बेस वेरिएंट है वो छः हज़ार रुपये में मिल रहा है अभी और इसका जो एक ही वेरिएंट है छः हज़ार रुपये में जिसमें तीन जी रैम आता है और थर्टी टू स्टोरेज हाँ इसमें थोड़ा कम रैम और स्टोरेज आता है छः हज़ार के लिए जो है टू रैम और सोलह इंटरनल स्टोरेज आता है फिर भी अगर आप कहते हो मेरे को अगर आप को दोनों के बीच में चूज करना पड़ेगा तो मेरे हिसाब से ये टेन और ई बेटर प्रोडक्ट है और इसमें एक और एक ऑप्शन दिया गया है सात हज़ार रुपये का जिसमें आपको तीन जी बी रैम और बत्तीस जी बी इंटरनल स्टोरेज आता है वो आप ले सकते हैं तो भाई अगर दोनों में से पिकअप करना पड़ेगा तो मेरे हिसाब से टेन और डी मत लो ये टेन और ई बेटर ओवरऑल प्रोडक्ट है आशा करता हूँ भाई लोग आपको ये वीडियो अच्छा लगा ये मेरा हिंदी का चैनल है मेरे भाई अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो अभी के लिए तो बस इतना ही अलविदा फिर मिलेंगे